Hello friends, welcome to Smart Solutions Quantity Surveying Course Lesson number 58 How to prepare BOQ Billing of Quantities for any civil work In this video, we will learn what BOQ is and how to Billing of Quantities and how to prepare it. So this video is so important that we have to know about BOQ completely और साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि BOQ और एस्टीमेट में क्या डिफरेंस होता है और BOQ को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी सिविल वर्क के लिए तो यह वीडियो निहायत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इस वीडियो को आपने لازمی एंड तक जरूर देखना है और आपसे गुजारिश है कि आप आपने अगर अभी तक हमारा चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको मिलती रहे साथ ही साथ बेल आइकन पर लाज़मी क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियोस का नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे तो इस वीडियो को एंड तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्रिपेयर बीओक्यू बिलिंग ऑफ क्वांटिटीज फॉर एनी सिविल वर्क तो इसमें हम पहले सबसे पहले यह देखते हैं कि एक बीओक्यू होता क्या है बिलिंग ऑफ क्वांटिटी तो बीओक्यू जिसको हम बिलिंग ऑफ क्वांटिटीज कहते हैं या बिल ऑफ क्वांटिटीज कहते हैं इसके हम सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं कि बीओक्यू होता क्या है बेसिकली तो चूंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बीओक्यू और एस्टीमेट और इन दोनों में डिफरेंस जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता तो इसमें डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है तो ये डिफरेंस भी क्लियर होगा इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर एन एस्टीमेट तो ये डेफिनेशन यहां पे BOQ की दी गई है तो सबसे पहले हम ये रीड करते हैं कि बिल ऑफ क्वांटिटीज इज द समरी ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी सिविल प्रोजेक्ट BOQ जो है बेसिकली तमाम कॉस्ट का जो है मतलब उसकी समरी होती है किसी भी सिविल वर्क की यानी कोई भी सिविल वर्क हो रहा होता है तो उसकी जितनी भी कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट उसकी समरी को हम जो है BOQ कहते हैं तो ये समरी जो है मतलब हमें ये हेल्प करती है कि हमें टोटल कॉस्ट का जो है पता चलता है तो तमाम कॉस्ट का जो टोटल होता है उसकी समरी को हम BOQ कहते हैं शॉर्ट वर्ड्स में अब ये एस्टीमेट से किस तरह डिफरेंट है ये मैं आगे चल के एस्टीमेट की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो फिलहाल हम ये डेफिनेशन ज़हन में रख लेते हैं फिर हम देखते हैं कि BOQ को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं इसका पैटर्न क्या होता है ये किस फॉर्मेट में बनाया जाता है तो मैंने एक नीचे एक सैंपल BOQ जो है नीचे दिया बना के दिया हुआ है इसको हम देख लेते हैं तो यहां पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि BOQ के ऊपर सबसे पहले नेम ऑफ प्रोजेक्ट लिखा जाता है तो अगर आप कोई भी BOQ बनाते हैं तो उसके पहले हम नेम ऑफ प्रोजेक्ट जो है दे देते हैं तो कोई भी XYZ जो है नेम ऑफ प्रोजेक्ट हम यहां पे देंगे इसी तरह से उसके बाद नेम ऑफ वर्क हम किस वर्क का किस सिविल वर्क का या किस सिविल प्रोजेक्ट का BOQ बना रहे हैं हमने वो मेंशन करना होता है तो यहां पे सैंपल के तौर पे हम लिख लेते हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ABC वर्क्स तो रिपेयर और मेंटेनेंस कर रहे हैं हम किसी भी वर्क की तो रिपेयर ये रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का BOQ है उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी लोकेशन या प्लेस जहां पे ये वर्क हो रहा होता है तो ये थोड़ा सा बायोडाटा देना पड़ता है उस वर्क की डिटेल्स में उसके बाद BOQ में हम एक टेबल बनाते हैं सीरियल नंबर्स डिस्क्रिप्शन यूनिट क्वांटिटी यूनिट प्राइस और टोटल तो ये BOQ का सैंपल होता है कि इसमें सीरियल नंबर होता है उसमें डिस्क्रिप्शंस होती है आइटम्स की कि जो जो आइटम्स जो जो आइटम्स हैं जिनकी हमने कॉस्ट मालूम करनी है तो उसके साथ में यूनिट दी गई होती है कि वो जो आइटम है वो किस यूनिट में होगा क्वांटिटी दी गई होती है और यूनिट प्राइस दी गई होती है और फिर एंड पे टोटल दिया होता है तो सबसे पहला आइटम है हमारा सीमेंट तो सीमेंट जो है इसकी यूनिट बैग्स में होती है तो नंबर ऑफ बैग्स उसके बाद इसकी क्वांटिटी है वे दी गई है 300 तो ये 300 हमें क्वांटिटी इसकी चाहिए यानी हमें 300 बैग्स चाहिए सीमेंट के तो इसकी यूनिट प्राइस है फॉर एग्जांपल 600 मार्केट में तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं यूनिट प्राइस तो हमने इसकी टोटल कॉस्ट जो है किस तरह मालूम करनी है कि यूनिट प्राइस को हमने मल्टीप्लाई करना है हमने जो यूनिट प्राइस है इसको मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी से तो ये 600 इनटू 300 तो ये आ जाएगा हमारे पास 180000 रुपीस तो 180000 रुपीस जो है हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी अब ये टोटल कॉस्ट हमने किस तरह मालूम की हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए एक होनी चाहिए क्वांटिटी और एक होनी चाहिए यूनिट प्राइस तो यूनिट प्राइस और क्वांटिटीज अगर हमारे पास होती है तो हम जो है उसकी टोटल कॉस्ट मालूम कर सकते हैं अब ये जो क्वांटिटी है ये हम कैसे मालूम करते हैं 
इसके लिए हमें एस्टीमेट की मदद लेनी पड़ती है चूँकि एस्टीमेट में हम ये क्वान्टिटी निकालना सीखते हैं तो ये डिफरेंस होता है बी में और एस्टीमेट में कि बी में हमें क्वांटिटीज तमाम दी गई होती हैं पहले से निकाली गई होती हैं और ये क्वांटिटीज निकाली जाती है एस्टीमेट के अंदर तो एस्टीमेट में हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज भी निकालना हम सीखते हैं उसका भी एक अलग जो है टेबल होता है और साथ ही साथ जो है हम ये क्वांटिटीज़ के साथ फिर रेट लगा के उसको टोटल कॉस्ट मालूम करते हैं जबकि बी में हमें सिर्फ क्वान्टिटीज़ दी गई होती है जिसको अपने रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कास्ट निकाल निकाली जाती है और ये समरी होती है बी तो इसको हम एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करते हैं और एक बी होता है टेंडर बी जिसको हम टेंडर डॉक्यूमेंट्स में भी जमा करते हैं ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके उसके बाद नेक्स्ट हमारा आइटम है सेंट सेंट की जो है यूनिट सी होती है और ये इसकी टू जो है हमें क्वान्टिटी चाहिए यानी टू क्यूबिक फिट क्वान्टिटी चाहिए तो यूनिट प्राइस इसकी हम फॉर एग्ज़ाम्पल ट्वेंटी ले लेते हैं तो ट्वेंटी फाइव तो ये हमारे पास 50,000 जो है इसकी क्वान्ट रेट आ जाएगा टोटल रुपीज़ में रेट आ जाएगा यानी हमें 2,000 क्यूबिक फिट सेंट के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ चाहिए होंगे 2,000 सेंट के लिए जबकि रेट जो है इसका 25 होगा इसी तरह से नेक्स्ट आइटम है एग्रीगेट तो इसकी सी एफ टी क्वान्टिटी है और टू थाउजेंड जो है ये भी हमें टू थाउजेंड क्यूबिक फिट चाहिए लेकिन इसका थर्टी रुपये रेट रेट चल रहा है तो ये सिक्सटी थाउजेंड जो है टू थाउजेंड इंटू थ्री थर्टी सिक्सटी थाउजेंड हमें रुपीज़ चाहिए होंगे नेक्स्ट आइटम है हमारे पास डोर्स तो डोर्स हमें नंबर्स में चाहिए कितने नंबर डोर्स चाहिए आठ नंबर चाहिए तो आठ नंबर चाहिए और एक डोर की प्राइस है फोर थाउजेंड तो एट इंटू फोर तो ये थर्टी टू थाउजेंड हमारे पास इसकी प्राइस आ जाएगी इसकी प्राइस आ जाएगी उसके बाद नेक्स्ट आइटम है विंडोज़ जो कि हमें टेन चाहिए इसकी जो प्राइस है वो है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये टेन इंटू सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये सिक्सटी फाइव थाउजेंड हमारे पास टोटल रुपीज़ में विंडोज़ की कॉस्ट आ जाएंगी तो ये हमारी कॉस्ट है टोटल इन सब को हम जो है आ, मतलब आ, प्लस कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं तो हमारी टोटल अमाउंट जो है बनेगी थ्री लैख एटी सेवन थाउजेंड रुपीज़ तो ये बस कॉस्ट मालूम करनी होती है ये समरी ऑफ टोटल कॉस्ट है तमाम आइटम्स की तो इसमें क्वांटिटीज़ हमें दी गई है और हमने जो है मतलब ये मालूम कर लिया कि हमारी सीमेंट अगर थ्री हंड्रेड बैग्स हो सेंट टू थाउजेंड क्यूबिक फिट हो और एग्रीगेट भी टू थाउजेंड क्यूबिक फिट हो डोर एट चाहिए विंडोज टेन चाहिए तो ये हमारी थ्री लैख एटी सेवन थाउजेंड रुपीज़ कास्ट आएगी तो इस तरीके से हम बी क्यू किसी भी सिविल वर्क के लिए बना सकते हैं और ये बी क्यू हमें हेल्प करता है कि हम जो है उसकी कास्ट को मोनिटर करते हैं हम उसके कास्ट का अंदाज़ा लगा लेते हैं और ये जो क्वान्टिटीज़ बी क्यू में गिवन होती है ये हमें एस्टिमेट से हमें मिलती है मतलब वहाँ से डिराइव होती है तो ये बी क्यू एक समरी ऑफ कॉस्ट होती है एक बिल होती है जिसकी बेस पे हम कॉन्ट्रेक्टर को पेमेंट करते हैं और उसके साथ में हमें पहले भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कॉन्ट्रेक्टर को कितनी पेमेंट करनी होती है तो ये है बी क्यू और एस्टीमेट दोनों साथ साथ बनाए जाते हैं तो पहले एस्टीमेट बनाया जाता है फिर बी क्यू डिवेलप किया जाता है उससे तो ये थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ ये आपको बी ओ क्यू बिला क्वान्टिटीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अगर फिर भी कोई चीज़ रहती है तो आप नीचे कमेंट में राइट करके पूछ सकते हैं आ, इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग